আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব সলিডের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস নিয়ে অর্থাৎ একটা সলিড কিভাবে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন সলিডের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেমন ধরেন কিছু কিছু সলিড থাকে ডায়ামাগনেট কিছু কিছু সলিডের থাকে ফেরি ম্যাগনেট কিছু কিছু ফেরো ম্যাগনেট অ্যান্টি ফেরো ম্যাগনেট প্যারামাগনেট এই জিনিসগুলোর একটার সাথে আরেকটার পার্থক্য কী বা প্রত্যেকটা যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যগুলোর নিজস্বতা কী কী এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের যে জিনিসটা প্রথমে জানতে হবে সেটা হচ্ছে একটা সলিড বা একটা পরমাণু সেটা কেন ম্যাগনেট হিসাবে কাজ করে এর কারণটা লুকিয়ে আছে ইলেকট্রন বিন্যাসের মধ্যে অর্থাৎ যখন কোন একটা পরমাণু বা একটা অণু বা একটা পদার্থ যার কেন্দ্রীয় পরমাণুতে সাধারণত এটা ডিওরবিটালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এই ডিওরবিটালের যদি সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা করি এই ইলেকট্রন বিন্যাসগুলোতে যদি আনপেয়ার ইলেকট্রন আমরা দেখতে পাই সেই আনপেয়ার ইলেকট্রনগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া বেসিসে বিভিন্ন রকম ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস দেখতে পাই সাপোজ যদি আমি বলি যে এটি একটি ডি অরবিটাল এটি একটি সিম্পল ডি অরবিটাল ডি অরবিটালে প্রাথমিকভাবে কোনো ইলেকট্রন এখানে উপস্থিত নেই তার মানে এখানে কিন্তু আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা জিরো অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো ইলেকট্রনই নেই মানে ইলেকট্রনের সংখ্যাটাই জিরো দ্যাটস হয় আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যাটা এখানে জিরো বাট যদি আমি এই জায়গায় একটা ইলেকট্রনকে প্লেস করি তখন কিন্তু এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা হয়ে যাবে একটি যদি আমি এই জায়গায় আরেকটা ইলেকট্রনকে প্লেস করি আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা দুইটি সেম একইভাবে তিনটি চারটি পাঁচটি তাই না উল্টাভাবে আমি যদি আবার প্রথম অরবিটালে আরও একটি ইলেকট্রনকে প্লেস করি সেক্ষেত্রে এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা আমার দাঁড়াবে চারটিতে অর্থাৎ দেখেন এই দুইটা কিন্তু পেয়ার হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা জোড়া হয়ে গেছে আমার লাগবে কি আমার লাগবে সিঙ্গেল আমার লাগবে বেজোর সংখ্যক আনপেয়ার ইলেকট্রন একটি দুইটি তিনটি চারটি সেম একইভাবে যদি আমি আরও দুইটি এখানে ঢুকাই দিই তাহলে এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা হয়ে যাবে দুইটি সবগুলোতেই যদি আমি ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দিই অর্থাৎ ডি অরবিটালে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে আমার দশটি তাই না এই দশটি ইলেকট্রনই যদি এখানে আমি ফুলফিল করে দেই এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা জিরো অর্থাৎ যদি কোনো ইলেকট্রন না থাকে তারপর আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা জিরো যদি ইলেকট্রন পরিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ দশটি পূর্ণ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা এখানে জিরো এখন কথা হচ্ছে এই যে আনপেয়ারের সংখ্যা একটি দুইটি তিনটি চারটি বা পাঁচটি অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলো বিভিন্ন মানের জন্য আমি একটা সলিডের মধ্যে বিভিন্ন ম্যাগনেটিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আজকে আমি কথাবার্তা বলবো ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজের উপর ভিত্তি করে আসলে সলিডগুলোকে টোটাল পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় সাধারণত পাঁচটি না অ্যাকচুয়ালি সংখ্যাটা তিনটি ডায়ামাগনেট প্যারামাগনেট এবং ফেরোম্যাগনেট বাট ফেরোম্যাগনেটটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য এটা শুধুমাত্র সলিডের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডায়ামাগনেট প্যারামাগনেট এ দুটি কিন্তু গ্যাস এবং লিকুইড দুই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কিন্তু শুধুমাত্র প্যারামাগনেটটি শুধুমাত্র এটি দেখা যায় সলিডের মধ্যে এবং সলিডের মধ্যে গ্রেইন বলে একটি জিনিস থাকে যে জিনিসটা আমি পরে আসছি এই গ্রেইনের উপর ডিপেন্ড করে আসলে এই প্যারামাগনেটটা আরও টোটাল তিনটা ছোট ছোট ভাগে ডিভাইড হয়ে যায় এই তিনটা আগের দুইটা সব মিলে টোটাল পাঁচটা ডিভাইড করতে পারি আমরা এই সলিডের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজের উপর ভিত্তি করে আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি ডায়ামাগনেট প্যারামাগনেট ফেরোম্যাগনেট অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেট ফেরি ম্যাগনেট এই পাঁচটি ডিভাইড করতে পারি আমরা এর আগে কি ছিল এই তিনটা মিলে অর্থাৎ ফেরোম্যাগনেট অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেট এবং ফেরি ম্যাগনেট এই তিনটি মিলে আমরা একটা ভাগ পড়তাম শুধু ফেরোম্যাগনেট বাট যেহেতু সলিডের ভেতর স্পেশাল কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে দ্যাটস হয় এই তিনটাকে আমরা আলাদাভাবে দেখাইছি তিনটা বৈশিষ্ট্য জানার জন্য এখন চলে আসেন প্রথমত ডায়ামাগনেট ডায়ামাগনেটটা কী জিনিস ডায়ামাগনেটটা বোঝার আগে আমরা এর প্রাইম এক্সাম্পল নিয়ে আমরা একটু কাজকাম করবো অর্থাৎ ডায়ামাগনেটের সব থেকে জনপ্রিয় যে এক্সাম্পলটা সেটা হচ্ছে টি আই ও টু টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড এখন কথা হলো যে এই টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডের কেন্দ্রীয় পরমাণু কোনটা নিশ্চয় টাইটেনিয়াম এবং টাইটেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত টোয়েন্টি টু যদি আমরা এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা করে ফেলি তাহলে কি দাঁড়ায় ইলেকট্রনটা যাবে দুইটা এখানে তারপরে দুই যোগ দুই চার যোগ দুই ছয় দশ দশ বারো আঠারো বিশ আর বাকি আছে কয়টা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন এই দুইটা ইলেকট্রন ঢুকবে এইখানে এখন এই পরমাণুটার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি টাইটেনিয়াম ফোর প্লাস আকারে আছে টাইটেনিয়াম কি আকারে আছে ফোর প্লাস আকারে তাই ফোর প্লাসের যেই কাঠামোটা সেটা দাঁড়াবে এই রকম থ্রি পি সিক্স পর্যন্ত শেষ বাট আমার
কারণটা হচ্ছে এই থ্রি ডিটাকে আমি একটু হুন্ডের নিয়মে দেখাতে চাচ্ছি দেখেন জিরো ইলেকট্রন মানে কি জিরো ইলেকট্রন মানে হচ্ছে এই প্রত্যেকটা বক্স থাকবে ফাঁকা যদি এমন হয় যে কোনো একটা পরমাণুর ডি অরবিটালে সবগুলো বক্সই ফাঁকা অর্থাৎ সবগুলো অরবিটালই ফাঁকা এখানে কোনো অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনই নাই তার মানে হচ্ছে এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা জিরোটি যখন কোনো একটা পরমাণুর মধ্যে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা জিরো হয়ে যাবে তখন সেটি হবে ডায়ম্যাগনেট ডায়ম্যাগনেটের প্রথম বৈশিষ্ট্য ডায়ম্যাগনেটের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কেন্দ্রীয় পরমাণু যেটা হবে যদি হয় সেটি একটি পদার্থ তাহলে তার কেন্দ্রীয় পরমাণুর ক্ষেত্রে আর যদি হয় শুধু সেটি একটি মৌল তাহলে তার ওই মৌলের মধ্যেই ডি অরবিটালের ইলেকট্রনের আনপেয়ার ইলেকট্রন সংখ্যা হতে হবে জিরো অর্থাৎ এখানে এটাও হতে পারতো যদি আমি এখানে অন্য কোনো একটা পরমাণু নিয়ে কাজ করতাম যার ডি অরবিটালে ইলেকট্রন সংখ্যা দশটি তার মানে কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এইখানেও কিন্তু আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা জিরোটি তার মানে কি যদি সেটি পরিপূর্ণভাবে ফাঁকা থাকে অথবা পরিপূর্ণভাবে ফুল ফিল আপ থাকে এ দুই ক্ষেত্রে আমার আনপেয়ার ইলেকট্রন সংখ্যা হবে জিরো এবং সেক্ষেত্রে আমি এটিকে বলবো ডায়ম্যাগনেট ডায়ম্যাগনেটের প্রথম বৈশিষ্ট্য তাহলে কি দাঁড়ালো ডায়ম্যাগনেটের প্রথম বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে জিরোটি ডায়ম্যাগনেটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যেহেতু এর আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকে না অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো দ্বারা অরবিটাল ফিল আপ থাকে অথবা পরিপূর্ণরূপে ফাঁকা থাকে এ দুই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কোনো রকম অ্যাট্রাকশান অনুভব করি না অর্থাৎ এখানে যদি আমি ডায়ম্যাগনেটিক পদার্থ যেগুলো সাম সাপোজ টিআই ও টু বা সিএল এন এসিএল এই জিনিসগুলোর আশেপাশে যদি আমরা কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র স্থাপন করি অর্থাৎ এক্সটার্নাল বি যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কোনো অ্যাট্রাকশান শো করবে না বাট রিপালশান শো করবে যে রিপালশানটা শো করবে সে রিপালশানটাও কিন্তু লাইট রিপালশান অর্থাৎ উইক রিপালশান এই জিনিসটাকে আমরা ডায়ম্যাগনেটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে লিখতে পারি উইক রিপালশান শো করবে অর্থাৎ ডায়ম্যাগনেটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এটি বহিস্থ ম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে উইক রিপালশান শো করবে খুব অল্প বিকর্ষণ ক্রিয়েট করবে এখানে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এদের ম্যাগনেটিক মুমেন্ট হয় জিরো অর্থাৎ এদের যে ম্যাগনেটিক মুমেন্টটা এই মুমেন্টটা হয় জিরো এটা ম্যাগনেটিক মুমেন্ট নির্ণয় করার সূত্রটা কী ছিল রুট ওভার এন ইন টু এন প্লাস টু যদি আমি এখানে এনের ভ্যালুটা বসিয়ে দিই জিরো জিরো ইন্টু টু অর্থাৎ এর ম্যাগনেটিক যেই মোমেন্ট এই মোমেন্টের মানটা হবে জিরো ডায়ম্যাগনেটের এক্সাম্পল হিসেবে আমরা কাকে কাকে দিতে পারি টিআই ও টু এনএসিএল এই দুটি হচ্ছে ডায়ম্যাগনেটের প্রাইম এক্সাম্পল সব থেকে বেশি এই দুইটাই আসে পরীক্ষায় এখন যদি চলে আসে আমরা প্যারাম্যাগনেটের ক্ষেত্রে প্যারাম্যাগনেটের প্রথম বৈশিষ্ট্য যেটা এই বৈশিষ্ট্যটা হলো এদের আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা এক বা দুইটি অর্থাৎ যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর দেখি যে ওই পরমাণুটার মধ্যে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা একটি অথবা দুইটি সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটিকে বলবো প্যারাম্যাগনেট প্যারাম্যাগনেট একটি এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা আমরা খেয়াল করি টিআইও ট্যাটিনিয়াম অক্সাইড এর আগে কি ছিল টিআইও টু আর এটা হচ্ছে টিআইও যদি এটার আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস করি সুস্থিত আয়নের সেটা দ্বারাই টিআই টু প্লাস ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি এই থ্রি ডিটাকে যদি আমরা একটু বক্স আকারে দেখাই দেখেন এক দুই অর্থাৎ এইখানে আনপেয়ার ইলেকট্রনের সংখ্যা দুইটি যেটি আমার এই শর্তের মধ্যে ছিল অর্থাৎ যদি আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখতে পাই যে ডি অরবিটালে একটি অথবা দুইটি আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো এটি একটি প্যারাম্যাগনেট প্যারাম্যাগনেটের সেকেন্ড এক্সাম্পল হিসেবে আমরা যেটাকে বলতে পারি সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা যেটাকে বলতে পারি সেটা হলো এটি বহিস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতি অর্থাৎ এক্সটার্নাল বি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এই টিআইও এর আশেপাশে যদি আমরা এক্সটার্নাল বি অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে একটি উইক অ্যাট্রাকশান শো করবে অর্থাৎ এটি খুব সামান্য পরিমাণে আকর্ষিত হবে অ্যাট্রাকশান শো করবে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এর ম্যাগনেটিক মোমেন্টের মানটা 
খুবই কম হয়ে থাকে অর্থাৎ প্যারা ম্যাগনেটের থেকে এর ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের পরিমাণটা কিন্তু কম হয়ে থাকে এবং এর মানটা কত যদি আমি টি আই ও টু এর ক্ষেত্রে ধরি তাহলে এর ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের মানটা হবে রুট ওভার এন ইন্টু এন প্লাস টু একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যেখানে এন এর মানটা টু মানে অযুগ্ম ইলেকট্রন অযুগ্ম ইলেকট্রনের মানটা এখানে কত ছিল দুইটি টু ইন্টু টু প্লাস টু মানে ফোর টু রুট টু প্যারামেগনেটের প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে টি আই ও এর আগের টিকে ছিল টি আই ও টু কিন্তু এটি টি আই ও এবার চলে আসি ফেরোম্যাগনেট এই ফেরোম্যাগনেটটি বোঝার আগে আমাদের আরেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে সেটা হলো কোনো একটা সলিড ক্রিস্টাল ধরে নেন সেটা একটা লোহার পাত বা লোহার ক্রিস্টাল যেটা এই লোহার ক্রিস্টালটা যদি এই রকম আকারের হয় এর ভেতরে অনেকগুলো পরমাণু থাকে তাই না এবং সলিড অর্থাৎ ধাতুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর লাস্ট কক্ষপথে একটি দুইটি অথবা তিনটি ইলেকট্রন থাকে সাধারণত তো একটি দুইটি বা তিনটি ইলেকট্রন থাকার কারণে কেন্দ্রের সঙ্গে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সঙ্গে এদের যে বন্ড এই বন্ডটা খুব বেশি শক্তিশালী হয় না শক্তিশালী না হওয়ার কারণে কি হয় এই পরমাণুগুলো ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখতে পারে না লাস্টের কক্ষপথে যে ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখতে পারে না ইলেকট্রনগুলো মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে ওই ক্রিস্টালের মধ্যে সাপোজ আমি ধরলাম যে এ হচ্ছে আমার একটি সলিড এই সলিডটাকে যদি আমি একটি ক্রিস্টালের মধ্যে ঢুকাই তাহলে জিনিসটা দাঁড়াবে এরকম এ এন প্লাস প্লাস এন ই মাইনাস অর্থাৎ এটা থেকে আমি বোঝাচ্ছি যে এই সলিডটা যখন একটা ক্রিস্টালের মধ্যে ছিল তখন সেটি এন সংখ্যক ইলেকট্রনকে ত্যাগ করেছে এবং এন প্লাস আকার ধারণ করেছে এখন কথা হলো যেহেতু এখানে এন প্লাস অবস্থায় আছে এই পুরাটা কিন্তু স্লাইড পজিটিভ তাই না আর যেহেতু এখানে এন সংখ্যক ইলেকট্রন আছে এটি কিন্তু স্লাইড নেগেটিভ স্লাইড নেগেটিভ এবং স্লাইড পজিটিভ হওয়ার কারণে এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা ছোট ম্যাগনেটের মতো আচরণ করে এবং এই ধরনের ম্যাগনেটগুলো একটা সলিডের মধ্যে অসংখ্য পরিমাণে থাকে এই জিনিসগুলো একটা সলিডের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এই যে এই ছবিটা দেখছেন না এই ছবির প্রত্যেকটা ছোট ছোট গোল কিন্তু এই রকম এক একটা ম্যাগনেট এই প্রত্যেকটা এক একটা ছোট ছোট ম্যাগনেট এই ম্যাগনেটগুলোকে বলা হয় গ্রেইন এই ম্যাগনেটগুলোর নাম কি গ্রেইন এই গ্রেইনগুলো একটা ক্রিস্টালের মধ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে সজ্জিত থাকতে পারে যেমন ধরেন আপনি যদি একটা ক্রিস্টালের মধ্যে বাইরে থেকে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করেন অর্থাৎ একটা ক্রিস্টালের মধ্যে আপনি বহিস্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করেননি অথবা এখানে কোনো ব্যাটারির প্রভাব আপনি খাটাননি সেই ক্ষেত্রে এই যে গ্রেনগুলো গ্রেনগুলো যে কোনোভাবে থাকতে পারে সাপোজ এটা পজিটিভ এই দিকে এদিকে মাইনাস অর্থাৎ এই গ্রেনটার পজিটিভ পার্টটা উপরে নেগেটিভটা নিচের দিকে অন্যদিকে এই গ্রেনটার আবার উপরেরটা নেগেটিভ নিচেরটা পজিটিভ নিচের দিকটা অর্থাৎ পজিটিভ সাইড যেটা পজিটিভ পোল যেটা পোলটা নিচের দিকে আছে আর এটার পজিটিভ পোলটা আছে ওপর দিকে এরপরে যদি আমি এটা বলি ধরেন সাপোজ এইটার পজিটিভ পোলটা এদিকে নেগেটিভটা এদিকে হতেই পারে এটা ধরেন পজিটিভটা উপরে নেগেটিভের নিচে পজিটিভ উপরে নেগেটিভ নিচে নেগেটিভ উপরে পজিটিভ নিচে অর্থাৎ যে কোনোভাবে এটি সজ্জিত থাকতে পারে এর বাইরেও আরও অনেকভাবে সজ্জিত থাকতে পারে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে যখন এই পদার্থটার মধ্যে আমি বহিস্থ কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করব এই ফোর্সটা হতে পারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অথবা এটা হতে পারে ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন আমি অ্যাপ্লাই করব তখন এই জিনিসটা টোটাল তিনটা ভাবে সজ্জিত থাকতে পারে তিনটা ভাবে কিভাবে সাপোজ এই যে গ্রেনগুলো আছে ছোট ছোট গ্রেন আমি এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরে গ্রেনগুলোর প্রত্যেকে ইউনি ডিরেকশান হয়ে গেল প্রত্যেকে ইউনি ডিরেকশান অর্থাৎ প্রত্যেকটার পজিটিভ একদিকে নেগেটিভ একদিকে জিনিসটা কীরকমভাবে হয় একটু দেখাই আমি আপনাকে সাপোজ এটা আমার সেই ক্রিস্টাল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হতে পারে আমি এখানে কোনো নর্থ পোল সাউথ পোল অ্যাপ্লাই করেছি অর্থাৎ এটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাইরে থেকে দেওয়া হচ্ছে এটা না হয়ে আবার এরকমও হতে পারে যে আমি এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করেছি দেখেন এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ তার মানে কি এটা পজিটিভ সাইড এটা নেগেটিভ সাইড যখন আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করব এখানে টোটাল তিনটা ঘটনা ঘটতে পারে প্রথম কেসটা হচ্ছে যতগুলো গ্রেন ছিল তাদের প্রত্যেকের নেগেটিভ সাইড এবং পজিটিভ সাইড আলাদা আলাদা হয়ে যাবে এবং ইউনি ডিরেকশান হবে প্রত্যেকটা ডিরেকশান হবে সেম এদিকে নেগেটিভ এদিকে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ অর্থাৎ প্রত্যেকটার যেহেতু এখানে পজিটিভ আছে তাই নেগেটিভ পার্ট নেগেটিভ পোলটাকে সে আকর্ষণ করছে ব্যাটারির এই পজিটিভ প্রান্তটা 
এবং প্রত্যেকটা দেখে নেগেটিভ পোলটা কিন্তু এই সাইডে চলে এসছে পজিটিভ পোলটা চলে গেছে ওই পারে তার মানে যখন আমরা বাইরে থেকে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি যদি গ্রেনগুলোর প্রত্যেকটা গ্রেন ইউনি ডিরেকশান হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই পদার্থটাকে বলবো ফেরোম্যাগনেট এটা কি বলবো আমরা ফেরোম্যাগনেট ফেরোম্যাগনেটের তাহলে প্রধান বৈশিষ্ট্যটা কি দাঁড়ালো ফেরোম্যাগনেটের প্রথম বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যেহেতু এখানে ছিল আনপেয়ার ইলেকট্রন জিরোটি এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রন একটি বা দুইটি এখানে আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকতে পারবে তিন চার পাঁচ অর্থাৎ আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকবে মোর দেন থ্রি তিনটি বা তিনটির বেশি থ্রি অর থ্রি মোর মোর দেন থ্রি এই সংখ্যক ফেরোম্যাগনেটের ক্ষেত্রে আনপেয়ার ইলেকট্রন থাকতে হবে দ্বিতীয় যেটা বৈশিষ্ট্য সে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে বহিস্থ ম্যাগনেট অর্থাৎ এক্সটার্নাল বি এর উপস্থিতিতে গ্রেইন কামস ইউনি ডিরেকশন অর্থাৎ যখন আমরা বাইরে থেকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই করব বা কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই করব এই দুইটা ক্ষেত্রে আমার এই গ্রেইনগুলো একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশানে চলে আসবে এটা হচ্ছে এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এটি বি এর উপস্থিতিতে বি এর উপস্থিতিতে এটি স্ট্রং অ্যাট্রাকশন শো করবে অর্থাৎ বহিস্থ চৌম্বক ক্ষেত্র যখন আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব সাপোজ ধরেন এখানে আমি এটাকে ইউনি ডিরেকশান করে নিয়েছি এরপর আমি এখানে কোনো বাইরে থেকে ম্যাগনেট নিয়ে আসছি এই ম্যাগনেটটাকে এটা খুব শক্তভাবে খুব তীব্রভাবে কিন্তু আকর্ষণ করবে শক্তিশালী একটা আকর্ষণ বন্ধন এখানে তৈরি হবে এখন কথা হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে আমরা যদি একটু বাস্তব লাইফের ক্ষেত্রে খেয়াল করি সাপোজ ধরেন যে এটি একটি লোহার পাত বা এটি একটি যেটা বলেন তার কাটা টাইপের কিছু একটা এই জিনিসটাকে যদি আমি এখন তামার তার দিয়ে জড়াই কয়েলের মতো করে সাপোজ এইভাবে এটা হচ্ছে আমার একটা লোহার পাত এটাকে আমি কয়েলের তার দিয়ে জড়ালাম এইভাবে তামার তার দিয়ে জড়িয়ে এটাকে আমি ব্যাটারির সাথে লাগিয়ে দিলাম যদি এটি ফেরাম হয় অর্থাৎ পিওর লোহা যদি হয় এটা সেই ক্ষেত্রে এটার গ্রেনগুলো কিন্তু ইউনি ডিরেকশান হয়ে যাবে অর্থাৎ সবগুলোর একদিক পজিটিভ হয়ে যাবে মানে এই দিকটা হবে নেগেটিভ আর এই দিকটা হয়ে যাবে পজিটিভ যেহেতু কি এটা প্লাস এটা মাইনাস দ্যাটস হয় এই প্লাসটা সমস্ত ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করবে ইলেকট্রনের যে নেগেটিভ পোলটা আছে এই নেগেটিভ পোলটাকে আকর্ষণ করবে এবং পজিটিভ সাইডটা চলে যাবে এই দিকে যদি এই রকম হয় এবং এর পরবর্তীতেই যদি এই তারটাকে আমরা এই কয়েলটাকে আমরা খুলে ফেলি তাহলে কিন্তু এই রডটা লোহার যে রডটা ছিল ভেতরে যাকে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত প্লাস প্লাস আর মাইনাস করছিলাম যার গ্রেনগুলোকে এটা অল্প কিছুক্ষণ সময়ের জন্য নিজে নিজে একটা ম্যাগনেটের মতো আচরণ করবে এই ইটাকে সরিয়ে নেওয়ার পরেও ইটাকে সরিয়ে নেওয়ার পরেও এটি একটি নিজস্ব ম্যাগনেটের মতো আচরণ করবে এখান থেকে বোঝা যায় যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটি ফেরো ম্যাগনেট ফেরো ম্যাগনেটের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি স্ট্রং অ্যাট্রাকশন চার নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এর মিউ এর মানটা হয় ম্যাক্সিমাম এখন কথা হচ্ছে যে এখানে তিনটার বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে এগুলোতে তো তিনটার বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে আবার এগুলোতেও কিন্তু তিনটার বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে সবগুলোতে ইলেকট্রনের সংখ্যা মানে অযুগ্ম ইলেকট্রনের সংখ্যা সেম হওয়ার পরেও এই ক্ষেত্রে আমি কেন লিখলাম যে মিউ ম্যাক্সিমাম হবে এই জিনিসটা একটু পরে বুঝে দিচ্ছি তার আগে আমি অ্যান্টি ফেরো ম্যাগনেট নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি ফেরো ম্যাগনেট নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি বলেছিলাম যে গ্রেনগুলো সবগুলো হবে ইউনি ডিরেকশান বাট যদি সবগুলো ইউনি ডিরেকশান না হয়ে এমন হয় যে অর্ধেক গ্রেন ইউনি ডিরেকশান বাকি অর্ধেক গ্রেন একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাকিগুলো ইউনি ডিরেকশান এই ক্ষেত্রে বিষয়টা কীরকম হয় সাপোজ ধরেন যে এটা ছিল আমার সেই ক্রিস্টাল এই ক্রিস্টালের মধ্যে আবারও সেই গ্রেনগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাট মজার বিষয় হলো যখন আমি এখানে একটা বহিস্থ চম্বক ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করলাম চম্বক ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার পর আমি দেখলাম যে এই গ্রেনটার ওপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ প্রথম গ্রেনটা ওপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ দ্বিতীয় গ্রেনটা আবার ওপরে নেগেটিভ নিচে পজিটিভ এর পরের গ্রেনটা আবারও সেম পজিটিভ নেগেটিভ এটা নেগেটিভ পজিটিভ আবার এটা পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ একটা জিনিস খেয়াল করেন এই ক্ষেত্রে ওপরের দিকে এক দুই তিন তিনটার পজিটিভ পোল ওপরের দিকে নেগেটিভ পোল নিচের দিকে আবারও এক দুই তিন এই তিনটির ক্ষেত্রে পজিটিভ ফোরটা নিচের দিকে নেগেটিভটা ওপরের দিকে অর্থাৎ এখানে তিনটা এক দুই তিন এই তিনটি গ্রেন ইউনি ডিরেকশান 
फोर फाइव सिक्स चार पाँच छय तीन टाइम ब्रेन क्योंकि अपोजिट दिखे इूनिक डेक्शन अर्थात एगुल एक ही दिखे इूनिक एट अपोजिट दिखे इूनिक तीन जो मैगनेटिक फिल्ड पाई चार पाँच छयर उल्टा मैगनेटिक फिल्ड हमें पाई दैट्स वाई ये तीनटार मैगनेटिक फिल्ड जो आसे ये केटे फेले काटाटी हो जाए अबोज हो जाए अबोज हर जो एटे बी एंटीफेरो मैगनेटिक अर्थात तीनटा ग्रेन वर्धेक ग्रेन थको इूनिक डेक्शने बाकी अर्धेक ठीक अपोजिट दिखे इूनिक डेक्शने वो दुईटा समान हार कारण ये एक्चुअलि को मैगनेटिक वैशिष्ट प्रदर्शन करना एखे क्योंकि कोट्रैक्शन शो है ना एखे शो है स्ट्रंग रिपालसान अर्थात एखे सर्वोच्च परमाण विकर्षण क्या कर मजार विषय ख्याल करें ए पर्यत जो चार्ट वैशिष्य देखल यार क्षेत्र एक रिपालसान एक अट्रैक्शन दुईटा छो कि उक एट उक एट उक कंतु जगह देखते पा स्ट्रंग रिपालसान ये जैगा तो क्योंकि देखे स्ट्रंग एट्रैक्शन अर्थात ये दुईटार क्षेत्र में जा वैशिष्य सब उक दुईटार क्षेत्र में जा वैशिष्य है सब स्ट्रंग तरह एक जिस कि ख्याल करसन जो इलेक्ट्रन संख्या जेटा इलेक्ट्रन आनपेयर इलेक्ट्रन संख्यार पर डिपेंड कर स्ट्रंग और उक वैशिष्य चेन्ज होने एक दुईट एखे को आनपेयर इलेक्ट्रन दैट्स वाई एखानकार वैशिष्ट्यगुल उक और ये जगह जीतु तीन तीन टी बी आनपेयर इलेक्ट्रन पा दैट्स वाई जैगे क्योंकि हमारे अट्रैक्शन हक रिपालसन हक जटाई हूँ ना क्या से अवश्य स्ट्रंग अच्छा तो एंटीफेरो मैगनेटर जो वैशिष्ट्यगुल तुले फिली एंटीफेरो मैगनेटर प्रथम वैशिष्ट्य हे एटर आनपेयर इलेक्ट्रन थक थ्री और मोर दैन थ्री मोर दैन थ्री बला क्योंकि आसले एट थ्री होते थ्री बेसि होते एक दुई हम से अन्य वैशिष्ट्य थ्री थ्री बेसि हम से वैशिष्टर मध्य पड़े ये जैगा तो सेम ये जैगा तो आनपेयर इलेक्ट्रन संख्या तीन तीन ट बेसि होते दुई नम्बर वैशिष्ट्य हे इन प्रेजेंस अफ एक्सटार्नल बी अर्थात एक्सटार्नल बी जो एप्लै करी एखे इओ एप्लै करते अर्थात प्रथम चम्बक क्षेत्र द्वित तरित क्षेत्र बाह्यिक चम्बक क्षेत्र तरित क्षेत्र प्रभाव में ग्रेन्स कम्स अपोजिट इूनिट डेक्शन बल क्यों बल एखे सबग इूनिट डेक्शन सबगल एक ही दिखे क्योंकि ये अपोजिट इूनिट डेक्शन तीन नम्बर वैशिष्ट्य हे एखान जो हमें एक्सटार्नल बी एक्सटार्नल इ के सर फिलब तक ये किचुक्षण अल्प किस समय निजे निजे एक चम्बक क्षेत्र तैरि कर जेटार जेट स्ट्रंग रिपालसान अर्थात एखे छो स्ट्रंग एट्रैक्शन एट खूब तीव्र भाव एके अपर के आकर्षण करत और यहाँ हे तीव्र भाव एके अपर के विकर्षण कर और फेरोमैगनेट कि उक एट्रैक्शन एट स्ट्रंग एट्रैक्शन एट उक रिपालसान डायमैगनेट डायमैगनेटर संगे सम्पर्क आज एटार अर्थात डायमैगनेटर जो वैशिष्ट्य एटार वैशिष्ट्य सेम क्यों एट उक और एट स्ट्रंग चार नम्बर वैशिष्ट्य हे एटार मिओर मानता है जिरो मिओर मानता है जिरो एन कथा हे एट कैन हल एखे तो हमारे तीन तीन ट बसि आनपेयर इलेक्ट्रन छो तर एखे हमारे मिओर मान कैन जिरो हलो एट जिरो हार कारण हे फिगार अर्थात एखे इूनिट डेक्शन एपोजिट इूनिट डेक्शन हार कारण आसले पजिटिव मिओ ए नेगेटिव मिओ एके अपर के क्योंकि बैलान्स कर फेले दैट्स वाई एखे नेट मिओर परमाण हो जाए जिरो एट के जिरो नाम मिनिमाम बोलते ओके अच्छा ये दूटी गलो फेरो मैगनेट एंटीफेरो मैगनेट ये दूटे क्षेत्र में बक्स जो चित्र दिए बक्सटा आस तुले दरकार एखे हमें खूब अल्प संख्यक चार्ट ग्रेन्स देखा देखें एक क्षेत्र में क्यों ग्रेनगुल सब इूनिट्रेशन प्लस 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 माइनस अच्छा तर मानी कि प्रत्येकटार ऊपर प्लस नीचे माइनस एट हे स्लाइड पजिटिव एट हे स्लाइड नेगेटिव दिक तैना और यटार क्षेत्र में छविटा कम भाव देखें जो सेम ओ चार ग्रेन नहीं कथा बार्ता बी तीन चार ऊपर एक प्लस नीचे माइनस ऊपर एक माइनस नीचे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस अर्थात एक ए तीन नम्बर जेको दुईटी एखे चार्टी आर्धेक जो दुईटी संख्यक एक दिखे बाकी दुईटी 
ठीक अपोजिट दिखे अर्थात एटार क्यों ओपर व नीचे को जैगाते हमें स्लैड पजिटिव स्लैड नेगेटिव कि एक क्षेत्र में छविटी मूलत आसले मैगनेटिक मुमेंट जिरो हार कारण एरपर जो फिर मैगनेट एक क्षेत्र में चले जाए एक जिन ख्याल करें को क्रिस्टाल मध्य असंख्य ग्रेन आ ग्रेनगुलो जदि सबग यूनिडेक्शने थे तेल एक बैशिष्य पासी जदि अर्धेक एक दिखे थे बाकी अर्धेक अन्य दिखे थे क्योंकि अन्य एक बैशिष्य पासी बाट ए रकम जो है जो ग्रेनगुलो के बाह्यिक चम्बक क्षेत्र व तरित क्षेत्र एप्लाई करो कि हलो ना अर्थात सपोज धरें से चार्ट ग्रेन छो चार ग्रेन तीन एक दिखे अन्न एक दिखे अर्थात ये सजाते परलम ना से क्षेत्र में वैशिष्ट्य कम है एक छविटा आँखी सपोज हमें चार्ट ग्रेन नहीं क्ज कर एक दुई तीन चार एखे प्रथमटार ओपर पजिटिव नीचे नेगेटिव आर ऊपर पजिटिव नीचे नेगेटिव तीन नम्बर ओपर नेगेटिव नीचे पजिटिव चार नम्बर आबाद ओपर पजिटिव नीचे नेगेटिव तर मैंने कि देखें एखे ग्रेन आने ग्रेन जेहेतु आटे तीन तीन ट बसि आनपेयर इलेक्ट्रन आट्स वाई एट कई फेरो मैगनेटर एक छोटो भागर मध्य पड़े जाए फेरि मैगनेट तैना बाट एर मध्य हमें ख्याल करधेक संख्यक एक दिखे अर्धेक संख्यक विपरीत दिखे ये घटना क्योंकि घटेना आर सबगलो एक दिखे ये घटना घटेना तर मैंने ये घटना घटते पर टोटाल तीन एटा अथवा ये एक जदि कख एम घटे जो बाह्यिक चम्बक क्षेत्र व तरित क्षेत्र एप्लाई करारे ये को सजाते परलम ना से क्षेत्र में बोल फे मैगनेट फेरि मैगनेटर प्रथम वैशिष्ट्य कि एक नम्बर वैशिष्ट्य हे एर आनपेयर इलेक्ट्रन संख्या थ्री और मोर दैन थ्री ए मोर दैन थ्री मानी कि सर्वोच्च पाँच टी होते सर्वोच्च छटी होते मैं कि तीन चार पाँच ये तीन टी जदि शेष कक्षपथ मुक्त इलेक्ट्रन थे सरि आनपेयर इलेक्ट्रन थे तेल के बोल यार मध्य जेको एक कथा हे तीन भेतर को बोझार जो दुई नम्बर वैशिष्ट हे एक्सटार्नल बी जख एप्लै कर इप्लै कर एक्सटार्नल बी अथवा एक्सटार्नल इ जो एप्लै कर तक ये ग्रेनगुलो ग्रेनगुलो विच्छिन्न आकार अर्थात एटे को सजाते पर अर्धेक परिपूर्ण को सजाते पर घटना घटे तीन नम्बर वैशिष्ट हे यटार क्षेत्र हमें जी फोर्स अनुभव करब ये फोर्सर भैलूटा क्यों आसले स्ट्रंग बला जाए ना आर स्ट्रंग एट्रैक्शन बला जाए स्ट्रंग रिपालसन बला जाए ना अर्थात बी एखे स्ट्रंग एट्रैक्शन एवं स्ट्रंग रिपालसान माझामाझी एखे परिपूर्ण भाव स्ट्रंग रिपालसान शो करना स्ट्रंग एट्रैक्शन शो करना ये घटनाटा आसले कि घटे से डिपेंड कर कयटा ग्रेन को दिखे आसे एरपर डिपेंड कर स्ट्रंग एट्रैक्शन और स्ट्रंग रिपालसान माझामाझी कि अवश्य उइक है ना घटनाटा उइक है ना चार नम्बर वैशिष्ट्य हे एखे मिवर भैलूटा अर्थात चम्बुक मुमेंटर भैलूटा है मैक्सिमाम कम तर कारण कि मैक्सिमाम क्षेत्र में सबग यूनि डेक्शन छो एखे मिनिमाम तर कारण अर्धेक यूनि अर्धेक अपोजिट यूनि बाट जदि ए रकम हो जाए जे हमें को सजाते पर क्षेत्र में मिवर मान मिनिमाम मैक्सिमाम ये दुईटार माझामाझी को संख्या मिनिमाम मैक्सिमाम माझामाझी कि एक्साम्पल देखा जा फेरो मैगनेटे सब इम्पर्टेंट जो एक्साम्पलटा से एफ इ फेराम सरस्वती फेराम जो एंटी फेरो मैगनेटर वैशिष्ट्य उदाहरण क्षेत्र में देखते जा उदाहरण हे एफ एफ टू ओ थ्री एट हे प्राइम एक्साम्पल और जो फेरि मैगनेटर क्षेत्र बोलते जा प्राइम एक्साम्पल दाड़े एफ इ थ्री ओ फोर 